Hi. Hello. Okay, but I then. Are we coming loud and clear? Yes, magandang umaga ho sa inyo lahat. Magandang hapon dito sa California. Magandang gabi kung saan man kayo naroon. Na gabi ngayon. Eh, ito na naman po ako ang inyong kaibigan. Ang inyong lingkod na handang maglingkod sa inyo. Kung ano man po ang gusto ninyong hingin tulong at payo. Whether it's about love or family problem or ano mang problema na sinasabi nga natin always is any problem under the sun or under the sun eh pwede po natin pag-usapan at uh, alamin kung anong magandang dapat gawin sa mga problema yan. Okay. Doon po sa una at pangalawang episode natin ay uh, <coughs> maganda naman ang naging development at ang response ng ating ilan sa mga kaibigan and marami pa rin po sa mga kaibigan natin ang hanggang ngayon ay hindi pa po alam ang uh, programa natin so we're still um, trying to uh, let them know at uh, let them feel that I'm still around and I'm back as I, was, as I should say no? and uh, okay dahil nga pong ating pangatuntunan before sa DZMM was a love lines with Joey Galvis which is it's a line para po sa mga lovers and uh, and uh, sa mga naghahanap ng kanilang mga kaibigan o magiging kaibigan sa ating love connection so it's the same thing now that we have this uh, Facebook and YouTube show Love Online with Joey Galvis so nandito po tayo online para muli tayo ay magkasama-sama. Isa po tayong pamilya o isang grupo na magtutulong-tulong at uh, para isang venue lang ang magiging way para tayo po ay magkaroon ng komunikasyon sa isa't isa. Okay? So, uh, alam po ninyo sa sabi nga ng mga matatanda aha uh, sabi naman tatanda na kahit saan gubat ay meron daw ahas. No? Alam ko, karamihan sa mga problema natin is yung mga nakakahalubilo natin, nakakasama natin sa ating uh, trabaho o sa eskwela o sa mga barkada o sa mga kaibigan. Eh, hindi yun natin maiwasan na meron talaga dyang ahas. So, because uh, it has been said tungkol sa ahas eh meron po akong na daanan dito na tungkol sa mga ahas no? sabi nga niya be careful of the snake that you come in contact with on a daily basis no? so okay and let me familiarize you with the different types of snakes Adaming klase po ang snakes. Okay? First, you have the garden snake. Uh, ito pong garden snake ay, is a person who doesn't like you. And steal from you or nagmagnanakaw sa iyo. Then, turns around and smile in your face like they've done you no wrong. So, parang traitor siya. No? Sa likod siya kung umatake. Yan po ang uh, garden snake. Oh no, I, I read the wrong one. A garden snake, and they just don't deal with you on any level whatsoever. Yung po. Ang sinasabi kong done you wrong was the rattlesnake. Rattlesnake is a person who viciously lies, cheats, and steals from you. Then turns around and smiles in your face. Like they've done you no wrong. Yan po ang rattlesnake. So, um, I'll, I'll, I'll read again the, the garden snake. Uh, medyo na nagkaroon tayo ng condom, confusion. Your garden snake is a person who doesn't like you and uh, they just don't deal with you on any level whatsoever. Yan po ang garden snake. So, ang rattlesnake 
is a person who viciously lies, cheat, and steals from then turn around and smile in your face. They like they've done you no wrong. So yun yung parang traitor na kaibigan. Ang viper naman po na snake is a person who claims they love you while lie, lying around waiting for your downfall. Mm-hmm. So they can go talk about you behind your back. Meron ganyan, di ba? Mga kaibigan mo sa harap, pero pagka nakatalikod ka na, eh, sinasaksak ka. Ha? And then, ito naman pong anaconda. Anaconda, that is a person who take and take from you and squeeze the life right out of you, leaving you gasping for air. Kung bagay, kinukuha ng lahat ng meron ka, kayamanan mo, pera mo, ari-arian mo, hanggang sa iiwanan ka na lang na uh, ano sa Tagalog yan? Gasping for air? Um, I forgot. Nasa dulo ng dila ko. Baka malulong ko mamaya. Anyway, um, uh, not, uh, last but not the least, ito pong cobra. Maraming taong takot sa cobra. No? Itong cobra naman is someone who's real close to you. They constantly watch you, grin in your face, all the while hating on you. When they strike, it hurts the worst because you never see it coming. So keep your yard cut, rake, and clean. Trust me. You see them coming before they see you. Yan po ang cobra. And then, uh, if you know these uh, snakes, remember they are deadly, hard, heartful, and vicious. They could very well be your friend, co-workers, or family members. You've been warned. Hmm? So, tandaan po ninyo yan. Yung klase ng mga tao na mayroong silang kasing karakter ng mga nabanggit nating ahas na viper, anaconda, cobra, rattlesnake, at saka itong uh, the garden snake. Meron, hindi ko alam, meron palang garden snake. <laughs> May mahilig pa naman ako mag-garden. So, nung isang, I think a week or two ago, eh, naglilinis kami ni, nung aking bayaw sa likod ng, ng bahay. May nakita akong balat ng ahas. Uh, hindi ba ang, ano tawag mo sa nagbabalat yung ahas? Kumuhulas ba yan? Alam mo ba, Joe, ang tawag doon? Naguhulas. Naguhulas. Nag, naguhulas. Yeah, oo. Yun po ang tawag doon sa mga ganong ahas. Anyway, so, yan po ang ating pag-iingatan at kailangan maging very careful tayo sa dealing with other people. Huwag po tayong basta na lang na sasangayon at bibigay to the most na halos lahat na naibigay na natin, wala nang natira sa atin, and at the end tayo po ay nagmumukhang kawawa at uh, end up crying and uh, begging for help and uh, for money that we lost. Okay? So, yan lang po ay isang payo na siguro naman ay alam ninyo yan. Kaya ingat lang po. Huwag po tayong padalos-dalos na mapagsabihan lang tayo ng matatamis na pangungusap eh, bibigay na tayo. Gaya din po yan ang mga pag-ibig. Halimbawa, may nagkagusto sa atin, siyempre para makuha ka, aakitin ka in every way they could, like magagandang salita, at saka mga regalo, at saka mga pag-aalala, yung mga ganyang bagay para makuha ka. Ika nga sa isa pa rin kasabihan na Fish me first before you kick me out. So, be careful. Okay? So, yan po ang ilan sa mga payo din na nice nating uh, ibahagi at uh, kapulutan ng aral sa buhay. Okay? So, wag ko tayong basta-basta magtitiwala sa mga kaharap natin. Dahil baka ang kaharap natin, pagtalikod natin, ay hindi natin ka- kaibigan. O tayo po ay sinasaksak na pala. Okay? Magsa-shoutout muna tayo dahil marami pong nakapanood ng 
second episode natin at nainggit sila dahil hindi natin binate. So, uh, unang-unang babatayin ko na po itong si Richelle, no? Hi, Richelle! Uh-huh. Si Richelle po, ang tawag ko dyan, siya ang prinsesa ng Grafen Beer Germany. At saka yung kanya yung kanyang prinsipe na si Mark. Mag-asawa po yan, si, si Richelle at saka si, si Mark. Hello, mga kaibigan ko dyan sa Germany. And uh, also, uh, si Juni de Ramos na nagsabi na musta ka, Kuya Joey. Magandang ka pa rin. Wow. What is that? Huh? Uh, stop. Quiet. Mga <laughs> po ko eh. Kala ko nahulog sa akin. Ganda pa rin ang boses ko, Kuya Joey. And uh, ganun din si Fatima Estrera. Uh, hello, Kuya Joey. Miss you po. Okay. And uh, also, uh, kay Edmond Nalsaro. Edmond, happy birthday. And uh, also, si... Uh, oh, birthday din ni... Uh, Ken Sarsua, Daya, paki ilabas natin yung picture ni Dian. Si Ampo si Ken Sarsua, uh, nagsa-celebrate ng kanyang birthday ngayon. Happy birthday, Ken. At uh, may nag-text nga sa atin na uh, tungkol doon sa sinabi ko na iniwan ka ng girlfriend mo, eh, sabi niya paano mangyayari yun. Eh, ang gwapo-gwapo mo raw. Okay, so sabi ni Manny Ken, salamat. Jonathan ang talagang pangalan niya, sis. You know, last uh, episode natin is Jonathan ang pagkakilala natin sa kanya. Eh, pero ang talagang pangalan niya on Facebook is Ken Sarsoa Daya. Okay? Kung gusto niyo po siya maging uh, Facebook friend, you go and uh, search for his name and uh, he will accept you, especially those sa mga girls na nais siyang maging best friend and uh, kalauna na maging girlfriend. Kasi nga, nagahanap siya ng girlfriend. Okay? Happy birthday, Ken, and uh, may you have more birthdays to come. All right? And um, si uh, Fatima, si uh, Brian, at ganun din si uh, Romo Tupas, and uh, many more. Okay? Yung um, lahat ng members po ng uh, DZMM Kaibigan 630 na sumusubaybay din po sa atin. Huwag po ninyong kakalimutan na mag-subscribe mag-like and share sa ating pong YouTube channel para po uh, ma-update kayo sa ilan pang mga uh, talakayin natin dito sa, sa ating palatuntunan. Meron ako nabasa sa Facebook na natawa ako kasi sabi niya, strong ako. Pero sa tuwing bubuksan ko ang wallet ko, nahihina ako. Bakit? Dahil ba sa kapal ng pera dyan sa wallet mo? O dahil sa wala ka ng pera sa wallet mo. Anyway, marami pong dahilan yan. Mm-hmm. And uh, also, si uh, Eve Montano, uh, napaka-bait ng kanyang apo at uh, very proud siya sa kanyang apo. Ito ho, uh, na tawag dito. Hmm. Ayan. Nasa London yung apo niya. Oh, tapos na. <laughs> Ang guha po. Artista eh, na? Mana sa lola. Anyway, uh, si Ron Miranda ay uh, napanood din po ang ating uh, second episode. Si Ron Miranda was a very good and popular uh, voice drama talent sa Pilipinas na nakasama natin noon sa ilan sa mga drama din at saka sa mga dubbing. And uh, siya ay nakabase ngayon dito sa Los Angeles, California. And tampanood niya yung second episode natin at sabi niya, Oh, that's a very nice show. It was Joey and uh, good to know that you're back on your uh, passion. Uh, in broadcasting so I'm happy for you eh, siya po ay uh, kumakanta sa Facebook lagi ko po siya napapanood sa Facebook 
yung ano bang tawag mo doon? Smiley ba yun? Or anyway, meron siyang kajuet. Sabi niya, uh, ipipicture ko siya minsan dito sa ating program kasi pareho naman ang oras ng uh, namin, no? Uh, parehong, and, but the only problem is that nagtatrabaho kasi siya dito sa California as a um, nursing aide or uh, caregiver kaya baka hindi siya available on a Friday afternoon. Okay? And uh, so, lahat po yan, pati si Charis uh, uh, Charis King, uh, ganun din ang ginagawa niya. Silang dalawa pag uh, sasabayin natin o pagsusunurin natin in one episode. So, we will work on that uh, later on para maayos natin yung ating uh, uh, pag-feature sa kanila. Okay? So, um, again, I would like to uh, give way sa picture ni, uh, uh, ni Ms. Huinda. Uh-huh. Si Lisa Huinda uh, na naghahanap po ng uh, uh, Calab Connect pa rin. Uh, can we show the picture of uh, Lisa Huinda that we featured? No, not the Hindi yan. Si, ano yan eh? si uh, Cherry pa yan. Si Lisa, yung last uh, second episode natin, na nais mag, naghahanap siya ng girlfriend uh, para ma-update ulit, no? Ayan, ayan, ayan. That's it. Sige. No, no, hindi pala yan. <laughs> Parang ganun kasi yung book niya. Sa, uh, before those pictures, I think uh, medyo ibaba mo pa. Ayan, sige. Ayan. Sige pa. Oh, pa. Wala na, binura mo na. Anyway, di bale, basta si Lisa Huinda po ay uh, naghahanap ng girlfriend. Okay, ipasok na natin yan si Cherry Pie. Ito po si Cherry Pie. Um, ang pangalan po niya ay si Daniel Padilla. Huh? Uh, yan po ang kanyang name. Parang si ano ah? Sino ba yan? Artista? Artista, uh, Daniel Padilla. Daniel Padilla nga, oo. Oh. <laughs> Eh, naghahanap po siya ng lover din. Uh, teka, hanapin natin siya dito sa Facebook. Daniel. Ayun. Daniel Padilla Magbanwa. Yan po ang tunay niyang pangalan. At uh, kapag ka lala, pag Daniel siya, ganyan ang itsura niya. Pero pag uh, ang pangalan niya ay Cherry Pie, ito po ang kanyang itsura. Pakita mo. Ayan. Yan siya. Pag si Cherry Pie na siya. Ayan pa yung isa. Pakita mo yan. Uh-huh. Uh, nagsushow siya uh, sa Club 690. Ang Club 690 po is isang gay bar sa Pilipinas. Pero unfortunately, isang taon na yatang hindi bukas dahil, because, dahil nga dito sa pandemic. So, uh, hindi sila makapag-show. And uh, naghahanap din po siya ng friend. Um, mas maganda daw kung magkakaigihan sila o magkakaibigan sila uh, dahil matagal na din daw po siyang uh, malungkot at uh, kumbaga eh, walang pag-ibig sa, sa kanya or walang umi- nagmamahal sa kanya. Eh, siya na lang pagkwentuhin natin. Can we play the video that he, uh, uh, he made and sent us? Okay, ito po. Pakinggan natin. Mm-hmm. Let's start the video. Wala yata ako na rinig. Hindi, hindi na didinig. Yo. Naririnig po. Ah, okay. Kasi hindi ko siya naririnig dito sa akin. Niloloko ka. Pinaglalaroan ka na lang. Or totoo pa rin sa iyo yung tao. Music ka na didinig ko. Honestly, naghahanap pa rin ako ng magmamahal sa akin, pero kung wala na, and uh, I pray, siguro, for now, na maging malusog lang ako, hanggat pa paano, meron pang kinakain, may vitamins pang iniinom, may mga pamilya pa rin nakasupport, at especially, kung nanonood sa akin, ay, Natutuwa sila kasi pumapalakpak sila. Ay, 
natutuwa sila kasi binibigyan nila ako ng tips sila sa bita nila ako. Ay, tinatayuan ako. Mm-hmm. Kasi naman. Kasi hindi maganda yung performance. Tatagal talaga. Just truth na. Isa totoo. May, may mga hinahanap pa rin. Meron naman ako nakita. Kaya lang, siguro mapili ka sa ko eh. Mapili ka sa ko pagdating sa love life. Siguro puso kasi yung pinagagana ko. Pero, pag isip na kasi, minhan nila nalaro na lang o kaya hindi naman sa nilalaro. What, what the term is, ay siguro, pag-isip ang ginamit mo, nagiging practical ka na lang talaga. Minsan yung puso. Eh, syempre sa amin, katulad namin mga gay. Okay. Aminan natin yung totoo na hindi lahat eh, pare-pareho ang experience ng ating sa love life. My first boyfriend died when I was in third year high school. And um, he's a teacher. Tapos, one time, papauwi siya. It's a rainy season. Bumabagyo yata. Nadula siya. Pumutok yung ulo. Tumama yung ulo niya sa gutter. And he died. So, first boyfriend ko. Yung sabi nga nila sa akin, may tulak nga daw sa pagmamahal. Sa pag-ibig, rather. Then my second boyfriend. Mabait naman. Mabait, kaya lang, siyempre, kasama mo na sa work, iba rin ang priority, bata. And, uh, siyempre, money matters. Mas iniintindi nila yung pera. Siyempre, medyo hindi naman ako ganun kalakas ang kumita noong araw, pero, still, naging masaya-masaya naman kahit sa babae. Pero mas pinili pa rin niya ang babae. Then my third, ang dami, di ba? Then my third boyfriend, so also nakilala ko sa bar, he's a waiter. Matagal din kami nagsama for almost a decade, I think. Ngayon, doon naman, sa hirap at ginhawa, naranasan ko yung ganung relasyon. But, Siyempre, lalaki medyo, nung panahon na yun, medyo kaba, kabataan pa niya, meron siyang pangarap sa buhay. So, nakamit siya ng isang matandang babae na taga-Amerika. Dinala siya doon. So, the, the, the long story short, we separated me. Now, the latest, the two latest one, o, oh, tango. Siyempre, ngayon, sa edad ko, medyo pabata na siya. Kasi wala na ako makita ng level ko, eh. Siguro, sa amin kayong mga bading, siguro, ganun talagang hinahanap. Mas medyo pabata. Eh, that's true. That's normal. Pero, open naman, Bata nung makilala ko, of course, siyempre, sino pa ang pag-up, sino pa ang mag, maglalabas ng pera, siyempre, aming mga bakula, gano'n naman yun. And, uh, tinulungan ko, kaya lang, ang naging problema namin, we had a different uh, religion. So, patago kami. Alam naman ako. Alam niya at alam ko rin na hindi kami pwedeng uh, lumabas. Kaya, ang ginagawa lang namin, dito lang kami sa loob ng bahay. Doon lang kami sa loob ng bahay. Pero masaya naman. Kasi naging open naman siya. But, syempre, ganun din. Bata, mapuso. Umanap din ng ibang babae. Bata din. Nakakasing ah, edad din. Maaga rin nakapag-asawa. So, ayun din. May communication pa rin until now, but 
hindi na katulad dati na very close. That's why today, single pa rin. Of course, naghahanap pa rin ako ng, syempre, ng makakasama sa buhay. May andyan ang pamilya ko, may mga pamilya pa rin ako, pero syempre, iba pa rin yung personal mo, na meron ang love na kayong dalawa. Lang, na, kasi very domestic na tao kasi. Gusto ko yung nagluluto ako, pinagluluto ko, inaayos ko ko, ganyan. Gusto ko may kaya ako kapag tulog sa gabi. Siguro hindi lang kami nagkatag, hindi lang ako nagkatag po talaga ng yung level, level na gusto ko. Kaya lang, may, syempre lahat, lahat naman tayo mayroong ideal na gusto kung magkakarelasyon. Masaya. Masayahing tao ang gusto ko. Especially honest. Number one yun. Dapat honest. And uh, tatanggapin mo ako. Oh, yun pa ang naging problema namin. Isa sa mga naging problema namin yung pakinamdam ko ay uh, hindi ako tanggap. Hindi pa kumpleto. Oh, well, pag kami nalabak, okay lang. Pero, pag sabihin mo na, mga kaibigan, yun niya, syempre, lalaki din. Ay, jowa niyo, bali. Yun ang aking, uh, medyo kinalulong ko. Pero, nakaya ko naman. Nakaya ko naman. Eh, kumakahanap at pasasabihin ko, papipiliin pa rin ako ng totoong gusto ko. Siyempre yun nga. Trust, respect, may dignidad sa sarili, masipag. Yung pagpapuhan, ah, sa akin, hindi ako mahilig sa guwapong-guwapo. So, malakas ang sex appeal. Okay ba yun? Malakas ang sex appeal. At, higit sa lahat, masarap magmahal. Sabi nga nila, masarap daw magmahal ang tao nga. Magaling kang patawanin. Very, di ba, cheerful na tao. Siguro maganda rin yun. Masarap din ang gano'n. Kasi nga, performer ako eh. As a performer kasi, psychological, alam mo kasi yung dating kasi kagad sa'yo ng tao. Kasi pag nagpa-perform ako, malalaman ko kagad na ay bagot yung taong nanonood sa akin ay natutuwa sila kasi maganda mak- Okay uh, Yan yeah, ba yung pangalawang video? Bring my fantasy for real. Uh, you know, masaya, malungkot, uh, nakakapagod, nakaka-exhaust minsan. Pero, wala. wala. Doon ko nararamdaman, nararamdaman yung sarili ko na ako sa gay, sabi nga doon sa kanta, I am what I am, I have my own special creation. Pero dahil sa mga bagong teknolohiya, the new technology, uh, Facebook, Instagram, ayan, etc, etc, kakapag, uh, nailalabas pa rin namin kahit pa paano yung um, passion namin as a female impersonator ko may make ka lang oh by the way I do nobility act foreign and uh, a, um, a local female ayan pero um, 
mas pinili ko nang maging uh, what do you call this? Ano ba tawag dito? May tawag dyan eh. Yung maging all around. Diba? Naging all around ka kung ano yung gagawin. Masaya. Minsan nakakapag gumagawa din po ako ng um, uh, show. I direct show. Okay. Uh, mga, siguro pwede na natin na uh, turn no, off. Hindi pa pandemic. Um, yan po si uh, Cherry Pie uh, or Daniel Padilla Gumabaw sa kanyang maganda uh, kasaysayan ng pag-ibig bilang isang uh, transgender natin masasabi. Uh, well, yung kanyang love life ay uh, napaka masalimuot nga kasi nga sa ganyang klase ng problema, I mean, katayuan o ng pagkatao, marami pa rin sa, lalo na sa Pilipinas, ang hindi po uh, tumatanggap pa rin o natatanggap pa rin ang uh, ganyang klase ng uh, pagkatao, ng uh, sexualidad, dahil nga masyado tayong mga Pilipino religyoso, at napaka-conservative pa rin natin sa bagay na yan. Pero dito po sa Amerika, tanggap na yan. Kaya po, uh, meron ng same-sex marriage na tinatawag natin. And uh, this is also one way of uh, Daniel or Cherry Pie to showcase her talent and the uh, personality and herself for that matter to find somebody who could understand her who could uh, uh, take her as a friend and eventually could be her lifetime partner so we cannot uh, tell that you know the, the future is um, unpredictable Sometimes you cannot predict it, you cannot work on it, you cannot do it. They just come in without you knowing it. Kasi Diyos lamang po ang nakakaalam ng ating uh, uh, patutunguhan o uh, ang ating magiging uh, kinabukasan. Basta ang importante po sa atin ay we are doing good things for ourselves and for our lives. Basta continue doing good in any kind of work you are doing uh, show your best and uh, your enthusiasm into that kind of job you're doing kasi andyan ang mga managers andyan ang mga boss na nakikita na kayo ay nagsisikap uh, at talagang ginagawa ang uh, inyong trabaho parang ako marami nagsasabi sa akin oh Niwan mo yung trabaho mo sa Pilipinas. Isa kang sikat na announcer, sikat na artista, sikat na dabber. Pero anong ginagawa mo dito sa Amerika? You're working as a... I started when I came over to America for eight years. I work as a caregiver. Uh, like seven days a week. Yan talaga isang buong linggo yan. Trabaho, trabaho, trabaho na merong araw na 8 hours ako, merong 12 hours, merong overnight. Yung bang stay in doon sa isang pasyente na pinapasukan ko kasi wala akong... Uh, uh, when I had a regular job, na, ang ginagawa ko na lamang is every weekend yung aking uh, uh, caregiving job. Pero yung aking regular job as a ballet parking attendant, uh, was Monday to Friday wherein I worked eight hours. Maliit pa lang ang bigaya noon, year 2007 hanggang 2011 uh, or 12 uh, until I moved down to uh, to San Diego. That was in LA. I So my uh, Hollywood area, doon po yung aking trabaho. And also, uh, after that, uh, nagtrabaho ko sa Marriott Hotel as a 
Cook, and then sa Walmart, and then sa Apish, kung saan I work with, uh, uh, the last one was with uh, Popeye's Chicken as a, as a cook also, uh, what you call this, prep cook. Mm-hmm. I do some preparation for, for the chicken and for the sauces and uh, uh, whatnot. Okay, so now I'm here in uh, California for some important uh, matter regarding health of my my uh, loved ones. Okay, and uh, speaking of loved ones, uh, I would like to shout out also to all the mothers around or every, anywhere who's listening right now. Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Happy uh, Mother's Day sa aking asawa, si uh, Mayra Galvez, Mayra Josie Galvez, and uh, also to my daughter, L- Lorna Galvez, and uh, Mayra Joy Galvez. Happy Mother's Day. And sa akin pong mga uh, daughter-in-law, sila Kit Galvez and uh, Mari, uh, Marisol Galvez. Happy Mother's Day sa inyong lahat. And also, kay Mrs. Uh, Joseph Arcaya, Happy Mother's Day. Yung asawa ni, jo, ni Joseph. <laughs> All right, meron ka na ba nabiling regalo for your wife, Joe? Wala pa. Wala pa. <laughs> Don't forget that. I, it, it's on the Sunday, uh, Mother's Day. Okay. And uh, yeah, shout out sa lahat. At ganun din sa nanay ko na nasa langit na ngayon. Happy Mother's Day, Nay. Uh, I miss you a lot. And uh, doon sa biyanan ko, kay Nanay Tetang, Happy Mother's Day. Uh, sa lahat ng mothers na nakikinig ngayon, Happy Mother's Day sa inyo. Kasi nga, kung hindi dahil sa mga mothers, wala pong tao dito sa mundo. Hindi ba? Dahil ang mga nanay ang nagdala ng mga tao sa kanilang sinapupunan. Kaya nagkaroon ng tao, sabi nga. Okay? So, yung misis ko, tinanggal na yung gumagawaan ng tao niya. Kaya hindi na siya makakagawa ng tao. <laughs> Alright, so, ngayon po, kung nais po ninyo maging kaibigan, ito si uh, Liza Winda po. Naghahanap din siya ng uh, kaibigan. Uh, Sige lang po at uh, ipadala ninyo sa aking email ad sa jgalvez6 at yahoo.com kung sino man kayo at uh, sabihin niyo Kuya Joey, uh, i-email niyo sa akin yan ang aking email ad na nakita ko yung picture ni Liza Huinda and I would like to be their friend uh, if she wanted to. Ibigay niyo ang inyong uh, description, kung ilan taon kayo, kung anong itsura niyo, kung anong height niyo, kung uh, meron ba kayong karug o karugtong, gano'ng kalaki ang paan ninyo, yung mga gano'n ba? Ha? <laughs> Saan na yung ano mo dyan? Yung ops, bawal yan. <laughs> yan po si Liza Huinda. At uh, ganun din ulitin natin si uh, Jonathan Sarsua. Naghahanap pa rin po ng uh, uh, Love Connect. Siya po ay nasa Pilipinas ngayon. Pero because of the pandemic, na inabot na siya sa Pilipinas, hindi ko siya makabalik ng Saudi para magtrabaho ulit doon. But, uh, pagka okay na po at nagyumaluwag na, babalik na siya sa uh, Middle East to work again. And uh, also, yung pinakalas po natin na si uh, Daniel uh, Padilla Magbanwa ay uh, naghahanap din po ng uh, kaibigan na ayun na, dinig niya naman yung kwento niya kung uh, uh, paano siya nagumpisa at kung sino po ang uh, naging uh, lover niya uh, kung gano siya kabait na tao at uh, yung sabi niya nga eh I'm a very domesticated person so uh, kung sino man po ang aking makakasama panigurado na mag enjoy siya dahil marunong ako magluto marunong kong magkasikaso, marunong kong maglaba, 
maglinis ng bahay. So, ano pa hanapin nyo? May girlfriend na kayo, may asawa na kayo, may katulong pa kayo. <laughs> okay, so, ayan po. At uh, next, uh, ilang, minutes, ilang minuto pa ba tayo? Uh, next Sunday, or oh, next Friday, I mean, para sa ating fourth, uh, uh, fourth season, ay, uh, oh, fourth episode, ay magiging guest naman natin si Ron Miranda. Uh, kung magkakaroon po tayo ng pagkataon. At saka si uh, Clarice King, uh, hit. Uh, bibigyan natin sila ng chance na makapag-live at uh, kumanta silang dalawa dito po sa ating palatuntunan. And uh, gusto ko magbigay ng sample. Uh, at also, uh, bibigyan din natin ng chance. Ah, yun ang sinasabi ni Ron Miranda, yung star makers at saka yung... Gusto mo mag-feature ng mga singers sa Smoolie? Smoolie ba pronunciation nun? And uh, Star Makers, kasi global daw yung Kuya Joey. Feature ka ng singers, tapos pwede mo silang interviewin. Uh, actually, si Ron Miranda was uh, guest in one of radio station in Hawaii. I've, I've seen that on Facebook. And uh, nanonood daw siya. Malawak ang uh, followers ng Smalley, pati na ang Star Makers. So, uh, uh, at maraming followers na artista. Mm-hmm. Uh, huh? Oh, okay. So, katawagin niya raw ako at uh, we will work on the, uh, people to be interviewed and uh, to be uh, invited as a guest, no? Uh, two or three singers in an uh, then interview and also marami po tayong magiging guest dito na pwede natin tawagan yung mga yung mga doublers and also yung mga nag-survive sa sa cancer which is one of them is one of our dubber also si Glenda si Glenda po nag uh, is a cancer survivor And uh, well, marami tayong mga feature dito sa ating programa kasi nga sabi ko, itong programa natin, Love Lines, Love Online, is uh, anything happening around the world, uh, anything under the sun. Huh? Uh, okay? For fun lahat itong gagawin natin and uh, not only for fun but also for uh, knowledge and uh, everything. Ah. Uh-huh. Meron nga siyang ipinicho sa Facebook eh sa sa kanyang uh, uh, yung Facebook account na comedy which is not na, natawa ko. But anyway, uh picture natin ni Sandy yung mga jokes or mga stand-up comedians na may mga video. Actually si um uh, Jerry Pie o si um uh, Uh, yeah, Daniel Magbanwa Padilla, meron siyang show na sa YouTube. I don't know kung pwede nating i-feature 'yon. Uh, o hihingi pa tayo ng permiso sa YouTube para ilabas yung video niya na 'yon with uh, Anton Diva. Mhm. Guest siya kay Anton Diva. Uh, with Cherry Pie with the uh, cherry pie. Tignan natin, ha? Uh, kung magkukuha natin yun. Mm-hmm. Para mapanak may picture natin. Hmm. Sabi niya maganda daw yung show na yun. Huh. Mm-hmm. Ah, wala. Si cherry pie pikachi itong lumalabas, eh. All right. Anyway, so... Uh, Anong oras na? I have only 15 minutes more left uh, before we say goodbye and uh, I think that's about it. So, hanggang sa biyernes na muli mga kaibigan. Yeah, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay 
And uh, gaya na sinabi ko, ingatan natin yung mga ahas sa ating buhay, sa ating kapaligiran, dahil hindi ang alam ninyo, mga ahas eh, napaka tahimik gumapang. Gagapangin kayo yan, kayo, at tutuklawin ng hindi ninyo namamalayan. So, medyo talasan ninyo ang inyong pakiramdam at uh, nagsaganon, hindi tayo mat- Okay? So muli ang aking imbitasyon sa inyong lahat mga kaibigan. Uh, kung nais ninyo mag-video, o ipadala lang po sa aking email ads. Ayan po nakikita nyo sa screen, jgalvis6 at yaw.com. At uh, kung mayroon man kayong problema, eh, sabihin din niyo at ipadala ninyo sa ating uh, programa. O i-video ninyo at uh, papalabas natin yung video kagaya po ni uh, Cherry Pie uh, kanina. And meron magsi-shoutout dito. Meron kang babatiin ba? Yes. Sa Pilipinas? Ha? Biganda natin si Mr. Lito Mungkal. Okay. Ay babatiin babati okay. ngayon sa, sa Pilipinas. Hi everyone! Magandang umaga sa inyo lahat yan. At uh, pagtibayan kayo at sana'y maging malusog at uh, makapaghiwalay tayo sa mga masasamang espiritu lalo ng sakit na pandemya dyan, okay? Okay. So, sure. God bless. Okay. Dad, thank you. And you, you want to say something? Uh, yes. What do you want to say? Uh, I want to say hi. Huh? Hi. Hello. I'm Madonna. And to say, uh, God bless to all. And also, say, I love you. And I love you, and I'm five or so. Okay. All right. So, <laughs> see you. See you next Friday for our third episode. I mean, fourth episode. Maraming maraming salamat po mga kaibigan. Bye-bye. Tandaan niyo, mahal na mahal ko kayo. Kasi mahal din niyo ako. Eh. Ha? Bye. Well, it's not not Ten minutes pa. Okay, yung pahaba na pahaba na rin yan. Diba?